Se você é uma pessoa que não sabe fazer nada de serviço de casa, principalmente não sabe lavar roupa, assista esse vídeo até o final, porque eu vou dar dicas para você que nunca lavou uma roupa, para você conseguir lavar as suas roupas e não deixar nenhuma marca de sabão em pó e nem de amaciante. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Ana Mara, já peço para você se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Então, gente, vamos começar esse vídeo. Eu quis gravar realmente esse vídeo pra vocês, porque são dicas, tá? Que eu consegui adquirir aí ao longo, né, dessa minha vida, é, com pessoas que já tinham, né, experiência com essa coisa de lavar roupa, é, serviço de casa. Então, eu tenho certeza que se eu soubesse isso antes, eu teria aí evitado, né, muitas lavagens de roupa errada, que eu sempre fiz errado. E hoje eu consigo fazer certinho, né? Lavar as roupas pretas, brancas, sem que tenham marcas de sabão em pó, né? E que possa também deixar aqui o meu varal de teta, né? Que eu já gravei um vídeo super legal. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no box, tá? É, de informações aqui na descrição do vídeo. Pra você acessar e ver, né? As vantagens de se ter um varal de teto, gente. Então, pra fazer aí a lavagem das roupas, né? E otimizar o espaço, colocar mais roupas pra secar... Eu também vou dar uma dica pra vocês. Gente, primeiro de tudo, tá? Quando eu vou iniciar a lavagem aqui na minha máquina, eu vou colocar o um nível de água, que eu sempre coloco no nível máximo, tá? Porque eu lavo sempre primeiro as roupas pretas, e nós temos mais roupas escuras, né, pretas, do que branca. Então, eu acerto o nível de água pro nível máximo, e coloco também na lavagem curta, tá? Não há necessidade da lavagem completa, é porque as nossas roupas não estão tão encardidas, tá? Apenas suadas, enfim... Então, o primeiro de tudo é acertar esses dois pontos. E agora, a gente vai separar as roupas brancas das pretas, ok? Pessoal, como vocês puderam ver, essas peças, tá, escuras, eu sempre lavo ela dos avessos. Por quê, gente? Quando nós fazemos a, a lavagem, né, dessas peças que são pretas, escuras, é, sem ser dos avessos, a gente tira mais a tinta dela, tá? É, do lado que a gente utiliza. Então, eu sempre é, coloco dos avessos pra gente fazer a lavagem dela, né, e não tirar tanto a cor da parte da frente da blusa que a gente faz a utilização. E também evita de ficar com tantos pelinhos, né, na parte que a gente utiliza, ok? Então, sempre colocar dos avessos. Essa é uma dica muito legal, eu não sabia disso, tá? Então, já anota aí pra você não esquecer e sempre colocar pra lavar suas roupas do lado do avesso. Pessoal, então, após a divisão, tá, das peças claras, das peças pretas, né, escuras, e aí sim que a gente vai ligar a nossa máquina e vamos deixar encher, tá, completar aí de água e aí colocar o nosso sabão em pó. E a gente deixa bater pelo menos duas vezes só, tá, até misturar totalmente o sabão com a água e aí sim nós vamos estar tá colocando a nossa roupa. Gente, e outra dica que eu vou dar pra vocês... Para não ficar com acúmulo de sabão ou amaciante, você precisa colocar uma peça de roupa por vez mergulhando dentro da água. Não vai catar todo aquele monte de, de roupa, né, e mergulhar dentro da sua é, máquina de lavar. Senão, sim, gente, vai ficar toda manchada. Eu fazia isso, tá, colocava tudo de uma vez e ficava sempre manchada. Aí eu tinha que vir com a escovinha para poder tirar todo esse excesso. E a quantidade, gente, de sabão vai muito da quantidade de roupa, tá? Se for muita roupa, você coloca mais sabão. Se for menos, você coloca menos, tá? Aí você vai dosando é, conforme a quantidade de peça de roupa. Agora foi. Gente, como aqui é pequenininho, ó, então eu coloco aqui do lado as brancas. E aqui do lado das pretas que a gente vai lavar primeiro, tá? E assim que encher aqui a nossa máquina, a gente vai colocando uma peça por vez, tá? 
até completar aqui todas as roupas e aí lavar certinho. Gente, então a nossa máquina já encheu. Só não liguem, tá? Porque minha máquina ela é bem antiga, era da minha mãe, tem mais de 15 anos essa máquina aqui. Então, mas ela tá funcionando super bem, quebra é, super o nosso galho, tá? Então, ela já encheu. E aí, a gente vem aqui, ó. A gente vai pegar a peça de roupa, ó. E vai mergulhar lá, ó. Fazer dessa forma, com toda, gente. Pra não deixar nenhuma mancha na sua roupa. Então, chegou aqui na, 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 na parte da centrífuga, né, na, no último enxágue, é a hora da gente colocar o nosso amaciante, tá? Então, metade da tampinha pra uma máquina inteira ali de, de roupa, tá bom? Ó, abri aqui pra vocês, então, vou colocar, ó. Aí, gente, pode colo eu coloco aqui direto, porque depois eu, eu dou uma mexidinha, tá? Ó, coloquei aqui o amaciante, e aí, ó, eu dou uma mexida assim, ó. Só pra poder misturar mesmo, tá? Então, vamos pra última etapa, tá? Porque minha máquina, ela já terminou, né, de funcionar. Já centrifugou aqui as roupas. E agora, nós vamos estender pra poder secar, né? Então, pessoal, como vocês podem ver, eu já baixei aqui o meu varal de teto. E agora, a última dica que eu vou dar é pra colocar a sua roupa pendurada nos cabides. Pra que você possa deixar secando, né, a sua roupa. Aqui, gente, ó. Eu vou colocar aqui, aí eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá? Então, gente, ó, eu já peguei aqui a camiseta preta. Eu sempre bato assim, ó, pra tirar se tiver algum pelinho, alguma coisa. E aí, agora sim, eu vou desvirar, ó. Vou deixar ela do lado certinho, tá? Ó, porque ela tá do avesso, a gente lavou ela do avesso, ó. Eu venho aqui, ó. Pronto. Vai pegar aqui o cabide... Ó, vai colocar a camiseta aqui no cabide, certo? E vai colocar aqui pra secar, gente, ó. Assim, gente, por que que eu gosto de fazer dessa forma, tá? Porque eu acredito que dessa forma a gente vai otimizar bastante o espaço. E vai, você vai conseguir colocar mais peça de roupa, né? Pra secar mais rápido. E, e aí você consegue, né, lavar mais peça, gente. É isso, Colocar mais peça de roupa no seu varal, tá? Então, aqui, ó. Detalhe, tá, gente? Ó, sem nenhuma mancha, sem nada. Pretinha, certinha. Ó. Coloquei aqui no cabide, ó. Acertei. Pronto. E assim a gente vai fazendo sucessivamente. Pessoal, essas foram as dicas, tá? Que eu quis passar pra vocês de como eu lavava a roupa. Espero muito que tenha ajudado vocês. Eu vou terminar aqui de colocar todas as minhas roupas no varal pra poder secar. Mas eu peço pra você deixar aquele like, tá? Comenta aí se ficou faltando alguma coisa, se você quer tirar alguma dúvida. Eu vou amar responder vocês, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!